নাম্বার থিওরি লাস্ট লেকচারে আমরা প্রিমিটিভ রুটস কাকে বলে দেখেছি এবং প্রিমিটিভ রুটসের কিছু রেজাল্ট এবং ওই প্রিমি ওই রেজাল্টগুলোকে আমরা ম্যাথামেটিকাতে কি করে ইউজ করতে হবে সেটাও দেখেছি এই লেকচারে আমরা যে কোনো প্রাইম যদি দেওয়া থাকে তাহলে তার কি প্রিমিটিভ রুটস এক্সিস্ট করবে সেটা আমরা দেখব এবং তার সঙ্গে যদি আমরা টু ইয়ার যে কোনো পাওয়ার পজিটিভ পাওয়ার কনসিডার করি পজিটিভ ইন্টিজার্সের তাহলে তার কি বিউটি রুটস এক্সিস্ট করবে এবং এই রেজাল্টগুলোকে আমরা ম্যাথামেটিকাতে কি করে ইউজ করব সেটাও শিখব এবং ফাইনালি কিছু আমরা প্রবলেম দেখব তো লাস্ট লেকচারে আমরা আমি ওই বিউটি রুটস পড়ার সময় বলেছি তিনজন বিখ্যাত ম্যাথামেটিশিয়ান যাদের অবদান খুব বেশি এই প্রিমিটি রুটসের ক্ষেত্রে সেই তিনজন হলেন গস অয়লার আর ল্যাম্বার্ট আজকে আমি আরেকজন বিখ্যাত ম্যাথামেটিশিয়ানের নাম বলব তিনি হলেন জোসেফ লুইস ল্যাগ্রাঞ্জ একজন বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ ম্যাথামেটিশিয়ান ছিলেন এবং এর অবদান এই প্রিমিটি রুটসের ক্ষেত্রে কিন্তু অনস্বীকার্য এবং এর টাইম পিরিয়ডটা দেখো সতেরোশো ছত্রিশ থেকে আঠারোশো তো এই সময় আমি এই জিনিসগুলো এই জন্য বলছি যে এই সময় ইউরোপে তারা বসে ম্যাথামেটিক্সে কত অসাধারণ কাজ করে গেছেন আর এই সময় ইন্ডিয়ার অবস্থা ভাবো তখন আমাদের মানে অবস্থা কি ছিল যেখানে ম্যাথামেটিক্সের কন্ট্রিবিউশন প্রায় জিরো তো এর অনেক অবদান রয়েছে ম্যাথামেটিক্সে কয়েকটা আমি এখানে উল্লেখ করছি ইনি ক্রিয়েটার অফ ক্যালকুলাস অফ ভেরিয়েশান নামে পরিচিত অর্থাৎ ক্যালকুলাস অফ ভেরিয়েশান ইনি ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন এছাড়া আমরা অলরেডি অরিনাই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনে ভেরিয়েশন অফ প্যারামিটার্স এই মেথড ইউজ করে সলভ করা শিখেছি এটাই এটা কিন্তু তিনি এই ল্যাগ্রান্স ইনভেন্ট করেছিলেন এছাড়া অ্যানালিটিক্যাল নাম্বার থিওরিতে তো কাজ আছেই কারণ এখানে আমরা প্রিমিটি রুটসের ক্ষেত্রে দেখব ল্যাগ্রান্স ইন্টারপোলেশন আমরা নিউমেরিক্যাল অ্যানালিসিসের ক্ষেত্রে পড়েছি এছাড়া ল্যাগ্রান্জিয়ান মেকানিক্স ফিজিক্সে এখানে ইম্পর্টেন্ট অবদান যেটা ল্যাগ্রান্জিয়ান মেকানিক্স হিসাবে পরিচিত এছাড়া অ্যালজেব্রেক ইকুয়েশনে অনেক কাজ রয়েছে গ্রুপ থিওরিতে তো অলরেডি ল্যাগ্রান্স থিওরাম পড়েছ এছাড়া প্রবাবিলিটিতেও কিছু এনার কাজ আছে তো এগুলো আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না এবার চলে আসি প্রিমিটি রুটসে তার আগে প্রিমিটি রুটস আগের দিন আমি ডেফিনেশনটা বলেছি আজকে আরেকবার প্রিমিটি রুটসের ডেফিনেশনটা জাস্ট মনে করি দেখো কোনো ইন্টিজার সেটাকে প্রিমিটি রুটস মডিউলো এনে বলবো যদি এর অর্ডার ফাই এন হয় মডিউলো এনে তাহলে আমরা তাকে বলবো প্রিমিটি রুটস মডিউলো এন অর্থাৎ এ টু দি পর ফাই এন কনকুয়েন্স ওয়ান মড এন হবে যেখানে ফাই এন হলো লিস্ট পজিটিভ ইন্টিজার এবং অলরেডি আমরা দেখেছি লাস্ট লেকচারে পাঁচ সাত এই যে দুখানা প্রাইম এদের ক্ষেত্রে প্রিমিটি রুটস আছে আমরা দেখেছি পাঁচের ক্ষেত্রে যেমন দুই আর তিন সাতের ক্ষেত্রে তিন আমি আমরা ভেরিফাই করে দেখেছি যে এগুলো প্রিমিটি রুটস হবে এবং লাস্ট লেকচারে এও দেখেছি যে কোনো এনের জন্য যদি প্রিমিটি রুটস থাকে তাহলে নামারও প্রিমিটি রুটস হয়ে যাবে ফাই অফ ফাই এন এবার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে কোনো প্রাইম যদি কনসিডার করি তাহলে তার ক্ষেত্রে কি প্রিমিটি রুটস থাকবে অ্যান্সার হচ্ছে হ্যাঁ অবশ্যই থাকবে যে কোনো প্রাইমের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় প্রিমিটি রুটস পাবো এবার প্রিমিটি রুটস যদি পাই তাহলে নামার অফ প্রিমিটি রুটস অবভিয়াসলি আমরা খুব সহজে বলতে পারি তাহলে কোনো প্রাইম পির জন্য প্রিমিটি রুটস যদি থাকে প্রুভ করতে পারি তাহলে নামার অফ প্রিমিটি রুটস কত হয়ে যাবে ফাই অফ ফাই পি এটা হয়ে যাবে ওকে এবার দেখো এটা প্রুভ করার আগে আমাদের কতগুলো থিওরাম পড়তে হবে ফার্স্ট থিওরাম হলো ল্যাগ্রান্স থিওরাম ল্যাগ্রান্স সম্বন্ধে তো আমি অলরেডি এখনই বললাম দেখো পি যদি কোনো প্রাইম হয় এবং আমরা যদি এই রকম কোনো এন এর ডিগ্রি পলিনোমিয়াল কনসিডার করি যেখানে এ এন গুলো অর্থাৎ কোভিসেন গুলো সমস্ত পজিটিভ ইন্টিজার এবং এখানে এগুলো পজিটিভ ইন্টিজার নয় অ্যাকচুয়ালি এগুলো হচ্ছে ইন্টিজার কোভিসেন এগুলো এ এন গুলো সব ইন্টিজার কোভিসেন ঠিক আছে এবং এই যে পি আমি কনসিডার করলাম প্রাইম সেই পি এ এন অর্থাৎ পলিনোমিয়ালের হাইয়েস্ট ডিগ্রি যেটা তার কোভিসেন কিন্তু ভাগ করবে না এই কন্ডিশনটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমরা যদি এই পলিনোমিয়ালের কনগুয়েন্স ইকুয়েশন কনসিডার করি এফ এক্স কনগুয়েন্স জিরো মড বি তাহলে এর ক্ষেত্রে এন খানা ডিস্টিং সলিউশন মড বিতে থাকবে এটা প্রুভ করতে হবে এটাই হলো ল্যাগনাস থিওরাম ওকে প্রুভে আসি আমরা এই প্রুভটা ইন্ডাকশান ইউজ করে 
করব এবার দেখো n এর ভ্যালু যদি 1 হয় তাহলে আমরা ফার্স্ট ডিগ্রি পলিনোমিয়াল পেয়ে যাব তাহলে ফার্স্ট ডিগ্রি পলিনোমিয়ালটা কি হবে a1x a0 কনগ্রুয়েন্ট 0 mod b তাহলে এর ক্ষেত্রে p a1 কে ডিভাইড করবে না অর্থাৎ p আর a1 কো প্রাইম হয়ে যাবে তাহলে কো প্রাইম যদি হয় অলরেডি আমরা লিনিয়ার কনগ্রুয়েন্স ওই চ্যাপ্টারে দেখেছি তাহলে এই রকম লিনিয়ার কনগ্রুয়েন্স এর ইউনিক সলিউশন থাকে সুতরাং ফার্স্ট ডিগ্রি যদি আমরা পলিনোমিয়াল কনসিডার করি উইথ ইন্টিজার কোএফিসিয়েন্ট তাহলে তার ইউনিক সলিউশন থাকবে এবার আমরা এটা এই রেজাল্টটা ধরে নিচ্ছি যে n এর ভ্যালু যদি k হয় k এর ভ্যালু গ্রেটার ইকুয়াল টু 1 তার জন্য 2 অর্থাৎ k ডিগ্রি পলিনোমিয়ালের ক্ষেত্রে ইন্টিজার কোএফিসিয়েন্ট থাকবে এবং হাইয়েস্ট x টু দি পাওয়ার k তার যে কোএফিসিয়েন্টটা a কে তাকে p ভাগ করবে না আমরা ধরে নিচ্ছি তাহলে তার ক্ষেত্রে এটমোস্ট এখানা ডিস্টিং সলিউশন থাকবে mod p তে এটা আমরা ধরে নিচ্ছি তাহলে এটা ধরে নি আমরা যদি k 1 ডিগ্রি পলিনোমিয়াল কনসিডার করি তাহলে তার ক্ষেত্রে k 1 এর খানা এটমোস্ট এতগুলো সলিউশন মডুলো p তে থাকবে যদি প্রুব করতে পারি তাহলে সেখান থেকে আমরা বলে দিতে পারি যে কোন n এর জন্য এই রেজাল্টটা ট্রু ওকে আমরা যদি ধরে নি আলফা একটা এফ এক্স এর রুট তাহলে আমরা কি পাবো দেখো এফ এক্স এর রুট যেতে হয় তাহলে x মাইনাস আলফা এর একটা ফ্যাক্টর হয়ে যাবে অর্থাৎ x মাইনাস আলফা দিয়ে যদি এফ এক্স কে ভাগ করি তাহলে অবভিয়াসলি আমরা কি পাবো এফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস আলফা জি এক্স প্লাস আর কেন এটা ওয়ান এ ডিগ্রি পলিনোমিয়াল দিয়ে যেহেতু ভাগ করছি তাহলে রিমাইন্ডারটা কনস্ট্যান্ট পেয়ে যাবো তাহলে যেখানে অবশ্যই জি এক্সটা কে ডিগ্রি পলিনোমিয়াল হয়ে যাবে ওকে আর তা আর হচ্ছে কনস্ট্যান্ট এবার হচ্ছে খেয়াল করে দেখো যেহেতু আলফা একটা রুট তাহলে এখানে যদি আমরা এই ইকুয়েশন আলফা বসিয়ে দিই তাহলে এফ আলফা জিরো হয়ে যাচ্ছে এই টার্মটা জিরো তাহলে আর ইকুয়াল টু জিরো হয়ে যাবে সুতরাং আলটিমেটলি আমরা কি পাবো দেখো এফ এক্স ইকুয়াল টু পেয়ে যাবো এক্স মাইনাস আলফা ইন্টু জি এক্স এটা আমরা পেয়ে যাবো ওকে এবার দেখো জি এক্স তাহলে কে ডিগ্রি পলিনোমিয়াল এবং এর যে হাইয়েস্ট পাওয়ার যেটা এক্স টু দি পার কে তার কোফিসিয়েন্ট কে পি ভাগ করবে না এটা অবশ্যই আমাদের আমরা কনসিডার করছি এবার যদি এটাকে পি ভাগ করে তাহলে দেখো তাহলে অবশ্যই এফ এক্স এর হাইয়েস্ট পাওয়ার অর্থাৎ এক্স টু দি পার কে প্লাস ওয়ান তার কোফিসিয়েন্টটাকে ও পি ভাগ করে দেবে কারণ কারণ এফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস আলফা ইন্টু জি এক্স এটা ছিল ওকে এবার যদি আমরা ধরি বিটা অ্যানাদার রুট অফ এফ এক্স মডিলো পি তে তাহলে কি হবে তাহলে অবশ্যই এফ বিটা কনগ্রুয়েন্ট জিরো মড পি হবে আবার যেহেতু এফ এক্স এটা বলা আছে মানে আমরা লাস্ট পেজে দেখেছি তাহলে এবার এটা হচ্ছে এফ এক্স এফ বিটার পরিবর্তে আমরা এটা বসিয়ে দেবো তাহলে বসালে কি আসবে বিটা মাইনাস আলফা ইন্টু জি বিটা কনগ্রুয়েন্ট জিরো মড পি ওকে এবার দেখো আলফা অলরেডি এফ এক্স এফ এক্স এর সলিউশন ধরছি আবার বিটা এনাদার সলিউশন এবার আলফা বিটা যদি মড পি তে ইনকনকুয়েন্ট হয় তাহলে কি হবে দেখো আলফা বিটা যদি ইনকনকুয়েন্ট হয় মড পি তে তার মানে পি আলফা বিটা মাইনাস আলফা কে ভাগ করে না তার মানে বিটা মাইনাস আলফা আর পি এরা কো প্রাইম হয়ে যাবে তাহলে যেই কো প্রাইম হচ্ছে তাহলে এই দুটি থেকে আমরা বিটা মাইনাস আলফা দিয়ে ভাগ করে দিতে পারি অর্থাৎ বিটা মাইনাস আলফা কে আমরা ক্যান্সেল করে দিতে পারি তাহলে সেখান থেকে পেয়ে যাব জি বিটা কনগ্রুয়েন্ট জিরো মড পি তাহলে এটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি এবার জির ক্ষেত্রে আমরা অলরেডি ইন্ডাকশানে ধরেছি তাহলে জির যেহেতু ডিগ্রি কে ডিগ্রি তাহলে এর এ খানা অ্যাটমোস্ট মানে ডিস্টিং কে খানা সলিউশন থাকবে মড পি তে তাহলে এর ক্ষেত্রে যেহেতু কে খানা সলিউশন আমরা অ্যাটমোস্ট কে খানা সলিউশন মড পিতে পাচ্ছি তাহলে এফ এক্স এর যেহেতু আর একটা আমরা আলফা আর একটা রুট পেয়ে যাচ্ছি বা আর একটা সলিউশন পেয়ে যাচ্ছি তাহলে অবশ্যই তাহলে এফ এক্স এর মডিউলো পি তে অ্যাটমোস্ট কে প্লাস ওয়ান খানা এর সলিউশন পাবো বা এ রুট পাবো ওকে তার মানে আলটিমেটলি আমরা ল্যাগ্রেন্স থিওরামটা প্রুভ করতে পারলাম এবার দেখো এর ইম্পর্টেন্ট একটা করলারি পি যদি কোনো প্রাইম হয় এবং ডি যদি কোনো ইন্টিজার এবং যে ইন্টিজার পি মাইনাস ওয়ান কে ডিভাইডস করে তাহলে আমরা যদি পলিনোমিয়াল কনগ্রুয়েন্স কনসিডার করি ডি ডিগ্রি অর্থাৎ এক্স টু দি পার ডি মাইনাস ওয়ান কনগ্রুয়েন্ট জিরো মড পি তাহলে এর ক্ষেত্রে আমরা প্রুভ করব যে এর এক্সাক্টলি ডি খানা ডিস্টিং সলিউশন মড পিতে থাকবে ওকে এবার প্রুফে আসি এবার দেখো যেহেতু ডি পি মাইনাস ওয়ানকে ভাগ করে তার মানে পি মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু ডি ইন্টু সাম ইন্টিজার কিউ এরকম ফর্মে লিখতে পারি ওকে 
এবার দেখো আমরা যদি x টু দি পাওয়ার p মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান কে লিখি এই পি মাইনাস ওয়ানের পরিবর্তে এটা বসে দিলাম এবার এর এই যে আমরা পলিন মেলটা পাচ্ছি তার x মাইনাস x টু দি পাওয়ার ডি মাইনাস ওয়ান এই ফ্যাক্টরটা যদি বাইরে বের করে নিই তাহলে এটা পেয়ে যাচ্ছি অর্থাৎ আলটিমেটলি আমরা লিখতে পারবো এক্স টু দি পাওয়ার পি মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এই পলিন মেলটাকে এক্স টু দি পাওয়ার ডি মাইনাস ওয়ান ইন্টু এফ এক্স যেখানে অবভিয়াসলি এফ এক্স মানে এইটা এবার দেখো এফ এক্স এর ডিগ্রি কত এফ এক্স এর ডিগ্রি হচ্ছে ডি ইন্টু কিউ মাইনাস ওয়ান এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এবং ডি কিউ ইকুয়াল টু পি মাইনাস ওয়ান এটাও কিন্তু মনে রাখতে হবে কারণ এর যে ডিগ্রিটা আলটিমেটলি ডি কিউ ভ্যালু আমরা পি মাইনাস ওয়ান দিয়ে যদি বসে দিই তাহলে কি হবে এটা আমরা ডি কিউর পরিবর্তে এটা বসে দিলে তাহলে পি মাইনাস ওয়ান মাইনাস ডি এরকম ফর্মে চলে আসবে ওকে এবার এদিকে মানে এবার দেখো কি হচ্ছে যে ল্যাগ্রাস থিওরম থেকে আমরা কি পাচ্ছি যে এফ এক্স যে পলিন মেলটা পাচ্ছি তার ডিগ্রি ডি ইন্টু কিউ মাইনাস ওয়ান এবার ডি কিউ ভ্যালু বসে দিলে যেটা আমি আগেই বলেছি পি মাইনাস ওয়ান মাইনাস ডি এটা ডিগ্রি হচ্ছে তাহলে ল্যাগ্রাস থিওরম থেকে বলতে পারি এর এতগুলো ডিস্টিং সলিউশন মডিউল পিতে থাকবে আবার এক্স টু দি পার ডি মাইনাস ওয়ান এটা যেহেতু ডি ডিগ্রি পলিন মেল তাহলে এর ডি খানা ডিস্টিং সলিউশন মডিউল পিতে থাকবে ওকে এবার দেখো ফার্মার রিটেল থিওরাম যদি ফার্মার ইউজ করি এক্স টু দি পাওয়ার পি মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান তাহলে এর এক্স্যাক্টলি পি মাইনাস ওয়ান খানা ডিস্টিং সলিউশন মডিউল পিতে থাকবে কেন থাকবে কারণ হচ্ছে এটা ফার্মার লিটেল থিওরাম কি ছিল যদি পি এ কে ডিভাইডস না করে তাহলে এ টু দি পাওয়ার পি মাইনাস ওয়ান কনকুয়েন্স ওয়ান মড পি এটা এবার হচ্ছে দেখো তাহলে পি এ হচ্ছে পি এর সঙ্গে কো প্রাইম তাহলে যদি আমরা এর ভ্যালু তাহলে ওয়ান থেকে পি মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত দেখো ডিস্টিং আলাদা আলাদা হচ্ছে এতগুলো পাবো ওয়ান থেকে পি মাইনাস ওয়ান এর ভ্যালু এখানে বসালে একে স্যাটিসফাই করবে কারণ কারণ হচ্ছে পি আর এ যেহেতু কো প্রাইম আর বাকি এর ভ্যালু যদি পি বা তার থেকে বেশি বসাই সেগুলো অ্যাকচুয়ালি মডিউল পিতে কনক্লুড হয়ে যাবে তার মানে আলটিমেটলি ওয়ান থেকে পি মাইনাস ওয়ান এতগুলো ডিস্টিং এর আমরা মানে ডিস্টিং এ পাবো যেটা একে স্যাটিসফাই করবে অর্থাৎ পি মাইনাস ওয়ান খানা ডিস্টিং মডিউল পিতে এর সলিউশন পাবো ওকে এবার যদি আমরা বিটা যদি এক্স টু দি পাওয়ার পি মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এই পলিনিমালের একটা সলিউশন কনসিডার করি এবং যে সলিউশনটা এফ এক্স এর সলিউশন নয় তাহলে এফ এক্স এর যেই সলিউশন নয় তাহলে অবশ্যই এই সলিউশনটা এক্স টু দি পাওয়ার ডি মাইনাস ওয়ান এর সলিউশন হবে কেন কারণ এক্স টু দি পাওয়ার পি মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এই পলিন মেলটাকে এইরকম ফর্মে লিখেছি তাহলে এর সলিউশন কিন্তু এফ এক্স এর নয় তাহলে অবশ্যই ডি এক্স টু দি পাওয়ার ডি মাইনাস ওয়ান এর অবশ্যই সলিউশন হবে এবার তাহলে বিটা যেহেতু সলিউশন আমরা বসিয়ে দিলে কি পাবো দেখো তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার বিটা এ বিটা বিটার বিটা টু দি পাওয়ার ডি মাইনাস ওয়ান এ বিটা এটা কনকুয়েন্ট এবার এখানে বিটা বসিয়ে দাও তাহলে জিরো মড বি এটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি ওকে আচ্ছা এবার দেখো এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার ডি মাইনাস ওয়ান এর অ্যাটলিস্ট কতগুলো রুট থাকবে এক্স টু দি পাওয়ার পি মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ানের যতগুলো রুট এটা এবং এফ এক্স এর যতগুলো রুট তাদের বিয়োগ করলে যেটা হবে তাহলে এতগুলো অ্যাটলিস্ট এর রুট থাকবে তাহলে সেটা হবে কত পি মাইনাস ওয়ান মাইনাস পি মাইনাস ওয়ান মাইনাস পি মাইনাস ওয়ান মাইনাস ডি অর্থাৎ ডি খানা এর অ্যাটলিস্ট ডি খানা সলিউশন থাকবে মড পিতে এবার দেখো ল্যাগ্রাস থিওরম থেকে অলরেডি আমরা পাচ্ছি তাহলে এই এক্স টু দি পাওয়ার ডি মাইনাস ওয়ান এর অ্যাটমোস্ট ডি খানা আবার আমরা বলছি এখানে অ্যাটলিস্ট ডি খানা সলিউশন থাকবে তাহলে এই দুটো থেকে আমরা যদি কম্বাইন করি তাহলে অ্যাটমোস্ট ডি খানা আর অ্যাটলিস্ট ডি খানা সলিউশন সেখান থেকে আমরা বলতে পারি এক্স টু দি পাওয়ার ডি মাইনাস ওয়ান এর এক্সাক্টলি ডি খানা ডিস্টিং সলিউশন থাকবে মডিউল পিতে তাহলে আমরা প্রুভ করতে পারলাম ওকে এই কলরিটা আমরা প্রুভ করলাম এবার হচ্ছে দেখো ইম্পর্টেন্ট থিওরাম যেটা পি যদি কোন একটা প্রাইম হয় তাহলে অবশ্যই তার প্রিমিটিভ রুট থাকবে এবং সেই নাম্বার অফ প্রিমিটিভ রুটস কতগুলো হবে আই অফ ফাই পি এবার ফাই পি মানে পি মাইনাস ওয়ান এতগুলো প্রিমিটিভ রুটস থাকবে কেন এটা আমি আগেই বলেছি এবং আগের লেকচারে আমরা লাস্ট লেকচারে আমরা এটা অলরেডি প্রুভ করে দেখেছি কোনো এন এর জন্য যদি প্রিমিটিভ রুটস থাকে তাহলে তার নাম্বার অফ প্রিমিটিভ রুটস কত হবে ফাই অফ ফাই এন তাহলে যেহেতু পি প্রাইম সেখান থেকে এতগুলো আমরা প্রিমিটেড রুটস পেতে পারি ওকে এবার প্রুফে আসি দেখো এবার আমরা যদি 
डी ऑर्डर के एलिमेंट्स यूपी ते जो भी कंसीडर करें यूपी माने कि यूपी माने ऐसे समस्त इंटीजर जारा लेस देन पी होते एवं पी सॉन्गे प्राइम होते एवं आम्रा जानी यूपी नामारो एलिमेंट्स कुलो फाइ पी सॉन्गे समान है और तर वाइल आर फाइ फंक्शन समान है ये गुलो आम्रा आगे देखें ची ताले आम्रा की कंसीडर करें ची जे यूपी ऐसे समस्त माने कि एलिमेंट्स नीची ज़ादेर ऑर्डर डी होते ताले डी जे तू ऑर्डर कंसीडर करें ची एवं ऐ जे यूपी एर ऑर्डर होते फाइ पी और तर पी माइनस वन ताले अवश्य ताले एलिमेंट्स एर ऑर्डर ए फाइ पी और तर पी माइनस वन के डिवाइड्स कर बे ऑलरेडी आम्रा इटा प्रूव करें ची अच्छा ये बार जे तू पी माइनस वन ए डिवाइजर डी ताले तेकन तके आम्रा जो दी नाम माने साइ डी जो दी कंसीडर करी साइ डी डा होते की जे ज्योतो गुलो एलिमेंट्स ज़ादेर ऑर्डर डी यू भी थे तादेर नाम बाटा आम्रा जो दी कंसीडर करी ताहले की बाबू देखो ताहले अल्टीमेली आम्रा वही साइ डी जो दी समेसन नहीं ताहले जेकहने डी पी माइनस वन ए डिवाइज़ जा ताहले इस समेसन फाइ पी पी माइनस वन एस वंगे इटा समान होगे और तब ताले डी ऑर्डर इस ज्योतु गुलो एलिमेंट्स हैं जो तादेव ये बात डी टा डिफरेंट डिफरेंट आला दा होगे और तब पी माइनस वन एस ज्योतु डिवाइज़ जा रहा है तादेव समेसन जो दिनी पी माइनस वन एस वंगे समान होगे डाउ बी एस ये बार देखो ऑलरेडी हम ताले सेटा पी माइनस वन वन एस ओनी समान होगे इटा गोष्टी रम थे का हमरा ऑलरेडी प्रूफ डाचे ये बार ए दुटो जो दी कंसीडर करी और तात साइ डी समेसन और फाइ डी समेसन ताले ए दुटो कंपेयर हमरा जो दी करी ताले सेकान थे के हमरा की बाबू देखो जे समेसन ऑफ फाइ डी माइनस साइ डी जेकाने डी समेसन टा डिवाइजर लेस इक्वल टू आई डी हो बे देखा ने पौधेक टा डिवाइजर डी ऑफ बी माइनस वन एंड जोन ये बार देखो जो दी साइ डी जीरो हो जाए ताले प्रूफ पर अगर किसी ने कारण ये टा लेस साइ डी लेस इक्वल टू आई डी हो जाए ओके ये बार ए जो दी आम्रा कोनो एलिमेंट नहीं यूपी देखा ने जार ओरा टा डी होचे ताले इनी � पढ़ा रहे जेकोनो एलिमेंट ताले अवश्य ही ये एक्स टू दिवार डी माइनस वन मॉड्यूलो पी एर रूट हो बे बाय एर सॉल्यूशन हो बे प्लेयर कारण एक्स टू दिवार डी माइनस वन कॉन्ग्रेंट इटा वन हो जावे ओके ये बार देखो जो दी हमरा ये ए ए स्क्वायर आप तो ए टू दिवार डी ये जो कम जो दी डिस्टिंग ताले शेकुलो अवश्य यही एक्स टू दिवार डी माइनस वन मॉड्यूल पी तार रूट सोचे ठीक आचे एक बार ये जे नामर ऑफ सॉल्यूशन एक्स टू दिवार डी माइनस वन जीरो मॉड्यूल पी ते ये एक्जेक्टली डी हो बे कारण नाम रखा हुआ लाजी लास्ट जे कोई लाजी फोरे ये टाम रखा देखे ची एक्स टू दिवार डी म अकोन क्वेश्चन होते हैं ताले डी ओरारिस जे एलिमेंट्स गुलो ताले से गुलो की यही यही सब गुलो ही होंगे ना इर्थ के कॉम होते पारे ताले ऑब्वियसली इर्थ के कॉम होंगे क्यों नो कारण डी जेतु ओरार तार में डी टा लिस्ट इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर जा जोनो एटु दिवार डी कॉन्ट्रोलर मॉट पी होते ह ताले कादर क्षेत्र डी वाला रहोगे ताले तार्जनो आम्र जानी ये तो दिवार आई जे एलिमेंट जेकने आई वैल्यू वन थे के डी पोर्शन तो आमी कंसीडर करती ताले ये वाला डी होगे कौन जो दी आम्र ई फैनोली जीसीडी ऑफ डी आर आई वन हो जाए क्लियर क्या नो ये टा आम्र ऑलरेडी प्रूफ करे रखे ची आगे � ताले GCD of DRI तादेव जो दी GCD वन है और तात को प्राइम है। ओके तार मने इकान तक के हमने की बात ची देखो ताले D ओरार हो बे तार सही नाम नाम मट्टा को तो हो बे जरा जैसे ही समझ तो आई जरा D सॉन्गे को प्राइम होते और तात 
এবং i টা 1 থেকে d পর্যন্ত তার মানে হচ্ছে কি হবে এটা হয়ে যাবে এই যে নাম্বারটা i যে সমস্ত i d এর সঙ্গে gcd 1 হচ্ছে এবং i টা 1 থেকে d পর্যন্ত তাহলে এই নাম্বার অফ i টা তাহলে অবভিয়াসলি হয়ে যাবে i d তার সঙ্গে সমান হয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা কি পাবো এট মোস্ট ফাই ডি খানা এলিমেন্টস পাবো যাদের পড়ার ডি হচ্ছে তার মানে আমরা কি পাচ্ছি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি দেখো যে সাই ডি লেস ইকুয়াল টু ফাই ডি এটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি কেন কারণ এই সাই ডি নাম্বারটা ছোট হয়ে যাচ্ছে ফর অল ডিভাইজার ডি অফ পি মাইনাস ওয়ান এর জন্য আবার দেখো আমরা পেয়েছি কি যে সামেশন অফ ডি ডিভাইড পি মাইনাস ওয়ান সাই ডি আর এই ফাই ডি তাদের সামেশান ওভার ডি যেখানে ডি ডিভাইজার অফ পি মাইনাস ওয়ান এটা সমান হচ্ছে তার মানে এখান থেকে আমরা বলতে পারি দেখো যে সাই ডি ইকুয়াল টু ফাই ডি ফর অল ডি অর্থাৎ ডি যেখানে ডিভাইজার অফ পি মাইনাস ওয়ান তাহলে এটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি সুতরাং এবার ডির পরিবর্তে যদি আমরা পি মাইনাস ওয়ান বসাই তাহলে কি হবে যে কারণ পি মাইনাস ওয়ান নিজেই নিজে ডিভাইজার তার মানে সাই অফ পি মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু ফাই অফ পি মাইনাস ওয়ান হয়ে যাচ্ছে এবং ফাই অফ পি মাইনাস ওয়ান এতগুলো এলিমেন্টস পাবো যাদের অর্ডার পি মাইনাস ওয়ান হবে সুতরাং তাহলে আমরা বলতে পারি যে ফাই অফ পি মাইনাস ওয়ান খানা পিমিটি রুটস ফর পি তে আমরা পাবো অর্থাৎ আমরা যদি মানে কোনো প্রাইম পাই তাহলে প্রাইমের জন্য ওই প্রাইমের জন্য প্রিমিটিভ রুটস থাকবেই এবং সেই প্রিমিটিভ রুটস হবে কত ফাই অফ পি মাইনাস ওয়ান খানা প্রিমিটিভ রুটস এবং যেটা আমরা অলরেডি এই এই পি মাইনাস ওয়ানটাকে লিখতে পারি ফাই অফ পি অর্থাৎ ফাই অফ ফাই পি মানে এতগুলো হচ্ছে প্রিমিটিভ রুটস আমরা পেতে পারি ওকে তাহলে আমরা প্রুভ করে দিলাম যে কোনো প্রাইম যদি হয় তাহলে প্রাইমের ক্ষেত্রে প্রিমিটিভ রুটস অবশ্যই থাকবে এবং সেই প্রিমিটিভ রুটস কত হবে নাম্বারটা হবে পি ফাই অফ পি মাইনাস ওয়ান খানা প্রিমিটি রুট আচ্ছা এবার দেখো আমরা টু প্রাইম তাহলে তার ক্ষেত্রে তার পাওয়ার যদি আমরা কনসিডার করি তাহলে সেই পাওয়ারের জন্য কি আমরা প্রিমিটি রুটস পেতে পারি এবার দেখো অলরেডি আমরা ভেরিফাই করেছি যে থ্রি ইজ এ প্রিমিটি রুটস ফর টু স্কোয়ার কেন কারণ এটা আমরা দেখো আগেই দেখেছি কারণ থ্রি টু দি পাওয়ার ফাই এখানে হচ্ছে এন মানে টু স্কোয়ার এটাই হচ্ছে এন তাহলে ফাই ফোর তার মানে এটা ইকুয়াল টু থ্রি স্কোয়ার ইকুয়াল টু নাইন দেখো নাইন ওয়ান পয়েন্টস ওয়ান হচ্ছে মড টু স্কোয়ার অর্থাৎ ফোরে তার মানে তার মানে আমরা কি পাচ্ছি দেখো কারণ থ্রির পাওয়ার টু হচ্ছে আর থ্রি নিজেই মানে কনকুয়েন্ট ওয়ান হবে না মড পিতে তাহলে থ্রি স্কোয়ারের ক্ষেত্রে ওয়ান হবে যেটা ফাই অফ ফোরের সঙ্গে সমান তার মানে থ্রি একটা প্রিমিটিভ রুটস হয়ে যাচ্ছে কোথায় মড টু স্কোয়ারে অর্থাৎ মট ফোরে এবার যদি আমরা টু কিউব কনসিডার করি অর্থাৎ এইট কনসিডার করি তাহলে এইটের ক্ষেত্রে আমরা এর এর কোনো প্রিমিটিভ রুট পাবো না কারণ আমরা যদি ইউ এইট কনসিডার করি ইউনিট মডিউলো অবশ্যই মডিউলো এইটে তাহলে এর এলিমেন্টসগুলো কি কি আছে অর্থাৎ আটের সঙ্গে যারা কো প্রাইম এক তিন পাঁচ এবং সাত এই এলিমেন্টসগুলো আছে এবার প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তুমি খেয়াল করে দেখো তা এদের যদি আমরা স্কোয়ার করি অর্থাৎ থ্রি স্কোয়ার যেটা নয় তাহলে মডিউলো এইটে দেখো ওয়ান হয়ে যাচ্ছে ফাইভ স্কোয়ার পঁচিশ হয়ে যাচ্ছে সেভেন স্কোয়ার উনপঞ্চাশ এটাও মডিউলো এইটে ওয়ান হয়ে যাচ্ছে এটা আমি অলরেডি আগে ভেরিফাই করেছি সুতরাং এখান থেকে বলতে পারছি তাহলে এই যে এলিমেন্টসগুলো তিন পাঁচ সাত এই এলিমেন্টসগুলো অর্ডার টু হচ্ছে যেটা ফাই এইটের সঙ্গে সমান হচ্ছে না তার থেকে ছোট হয়ে যাচ্ছে কারণ কারণ ফাই এইট মানে ফোর কারণ নাম্বার অফ এলিমেন্টস ইউ এইটে কারখানা আছে সুতরাং এই যে এলিমেন্টস গুলো এগুলো কোনোটাই ওর প্রিমিটিভ রুটস হবে না তাহলে এই ইউ এইটের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অর্থাৎ যদি টু কিউব কনসিডার করি তাহলে টু কিউবের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এর কোনো প্রিমিটিভ রুটস পাবো না এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে তাহলে টু এর তাহলে কি যে কোনো পাওয়ার যদি আমি কনসিডার করি তাহলে তার ক্ষেত্রে কি আমরা প্রিমিটিভ রুটস পাবো না তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে নো অ্যাকচুয়ালি টু এ মানে টু এর পাওয়ার টু ছাড়া আর আমি যদি অন্য কোনো পাওয়ার কনসিডার করি অর্থাৎ থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট যাই কনসিডার করি না কেন তাহলে তার ক্ষেত্রে প্রিমিটিভ রুটস পাবো না আমরা অ্যাকচুয়ালি পরে দেখাবো যে হায়ার পাওয়ার যদি আমরা টু কনসিডার করি তাহলে এর ক্ষেত্রে 
প্রিমিটিভ রুটস নেই যেখানে পাওয়ারটা দুই এর বেশি হবে অর্থাৎ তিন বা তার থেকে বেশি পাওয়ার যদি টুর ক্ষেত্রে হয় তাহলে এর ক্ষেত্রে আর কোনো প্রিমিটিভ রুটস আমরা পাবো না এবার আমরা এই থিওরামটা প্রুভ করি যদি কোনো আমরা টু এর পাওয়ার টু টু দি পার ই কনসিডার করি ইর ভ্যালু গ্রেটার ইকুয়াল টু থ্রি তাহলে এর ক্ষেত্রে কোনো প্রিমিটিভ রুটস থাকবে না অর্থাৎ টু টু দি পার ই ইর ভ্যালু গ্রেটার ইকুয়াল টু থ্রির জন্য কোনো প্রিমিটিভ রুটস নেই প্রুভ করতে হবে ওকে এবার প্রুভে আসি আমরা যদি কোনো অড ইন্টিজার কনসিডার করি তাহলে তার স্কোয়ার যদি নি তাহলে কনকুয়েন্টস ওয়ান মট টু কিউব হয়ে যাচ্ছে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এখানে যেহেতু মানে এই এর কোনো একটা মানে এলিমেন্টস যার আমরা পাওয়ার কনসিডার করছি কনকুয়েন্ট ওয়ান মট এটা হবে তাহলে এই এলিমেন্টটা অবশ্যই জিসিডি অফ এ এবং টু কিউব এটা কিন্তু ওয়ান হতে পারে সুতরাং ইভেন ইন্টিজার ধরা কোনো প্রশ্নই নেই তাহলে এটাকে সবসময় আমরা অড কনসিডার করবো না হলে তার ইউনিট থাকবে না কেন এটা অলরেডি আমরা একখানা থিওরাম আছে প্রুভ করেছি আগে ওকে সুতরাং তাহলে একে অবশ্যই আমরা শুধুমাত্র অড কনসিডার করব ইভেন কনসিডার কোনো কোনো প্রশ্ন নেই তাহলে এ যেহেতু অড তাহলে এ কে লিখতে পারি এ ইকুয়াল টু টু এম প্লাস ওয়ান যেখানে মানে এম একখানে ইন্টিজার এবার দেখো এটা যদি একটু বসিয়ে দাও তাহলে এ স্কোয়ার সমান কত হবে এ স্কোয়ার সমান এই এ স্কোয়ার বসাও দিয়ে একটু ক্যালকুলেশন করলে দেখো ফোর এম কমন চলে আসছে এবার দেখো তাহলে এখানে তাহলে ফোর এম এম যেহেতু ওয়ার মানে এম যে কোনো ইন্টিজার তাহলে এম ইন্টু এম প্লাস ওয়ান আছে তার মানে আইদার এম ইভেন হবে অথবা এম প্লাস ওয়ান ইভেন হবে তার মানে আলটিমেটলি এটা এইট মানে এই যে ইন্টিজারটা পাচ্ছি তাহলে মানে এইট ইন্টু সামথিং এই আকারে আমরা লিখতে পারবো তার মানে এটা মড এইটে কনকুয়েন্ট জিরো হয়ে যাবে তার মানে আলটিমেটলি এ স্কোয়ার কনকুয়েন্ট ওয়ান মড এইট এটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি তার মানে এ যে কোনো ওয়ার্ড ইন্টিজারের ক্ষেত্রে কিন্তু এ স্কোয়ার কনকুয়েন্ট ওয়ান মড এইট এটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি সুতরাং তাহলে এর ক্ষেত্রে অর্ডার কত হবে এর ক্ষেত্রে অর্ডার টু হয়ে যাচ্ছে তাহলে দেখো যে টু কিউবে আমরা যদি কোনো ওয়ার্ড ইন্টিজার কনসিডার করি তার অর্ডার অ্যাটমোস্ট টু হবে কারণ এখানে ওয়ান ওয়ানের জন্য অবশ্যই স্যাটিসফাই করবে কারণ এটা যদি আমি ওয়ান ধরি তাহলে ওয়ান স্যাটিসফাই করবে সুতরাং সেই ওয়ান বাদ দিয়ে বাকি এলিমেন্টসগুলোর জন্য কিন্তু সব এরকম স্কোয়ার করলে আমরা পেয়ে যাব অর্থাৎ তার অর্ডারটা অ্যাটমোস্ট টু হবে তার মানে টু কিউবে যে কোনো অড ইন্টিজার যদি নেই তার অর্ডারটা হবে অ্যাটমোস্ট টু তাহলে টু কে লিখতে পারি দেখো টু টু দি টু পাওয়ার থ্রি মাইনাস টু এরকম আকারে লিখতে পারি কেন এরকম আকারে লিখলাম কেন কারণ হচ্ছে আমরা ইন্ডাকশান ইউজ করব যদি আমরা ই এই 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 রকম এখানে যদি আমরা ইর ভ্যালু গ্রেটার ইকুয়াল টু থ্রি বসাই এখানে তাহলে তার জন্য কি হবে সেটা আমরা দেখার জন্য অর্থাৎ যে কোনো অড ইন্টিজার মডিউলো আমরা যদি টু টু দি পাওয়ার ই কনসিডার করি তাহলে তার অর্ডারটা অ্যাটমোস্ট টু টু দি পাওয়ার ই মাইনাস টু হবে অর্থাৎ এই যে তিন যেটা আমরা পাচ্ছি তার পরিবর্তে ই বসাচ্ছি অর্থাৎ ইর ভ্যালু গেটার ইকুয়াল টু থ্রি তাহলে এর যেহেতু অ্যাটমোস্ট টু টু দি পাওয়ার ই মাইনাস টু হচ্ছে তার মানে এ টু দি পাওয়ার টু টু দি পাওয়ার ই মাইনাস টু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান মট টু টু দি পাওয়ার ইতে ওকে এবার অবশ্যই আমি তো বললাম যে এখানে আমরা অ্যাজুম করছি যে ইর ভ্যালু গেটার ইকুয়াল টু থ্রির জন্য এটা টু ওকে এবার দেখো তাহলে এটা যেই পাচ্ছি তার মানে টু টু দি পাওয়ার ই ডিভাইডস এ টু দি পাওয়ার টু টু দি পাওয়ার ই মাইনাস টু মাইনাস ওয়ানকে ভাগ করে তার মানে সেখান থেকে আমরা লিখতে পারি যদি ডিভিশন লাল করে দিয়ে ইউজ করি তাহলে এ টু এ টু দি পাওয়ার টু টু দি পাওয়ার ই মাইনাস টু ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস কে ইন্টু টু টু দি পার ই ফর সাম ইন্টিজার এর জন্য ওকে এবার হচ্ছে এর টু দিকে যদি আমরা স্কোয়ার করে দিই তাহলে কি হবে তাহলে যেই স্কোয়ার করে দিলাম দেখো এটার পাওয়ার একটা বেড়ে যাচ্ছে আর এর স্কোয়ার করে দিলাম এটা পেয়ে গেলাম এবার দেখো একে যদি আমি একটু মানে সিম্প্লিফাই করি তাহলে মানে এটাকে ভেঙে দিয়ে সিম্প্লিফাই করলে এইরকম চলে আসছে এরকম যেই পেয়ে গেলাম তাহলে মড টু টু দি পাওয়ার ই প্লাস ওয়ানে এই টার্মটা জিরো হয়ে যাচ্ছে তার মানে এটা আলটিমেটলি কনকুয়েন্টস ওয়ান মড টু টু দি পাওয়ার ই প্লাস ওয়ান এটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি তার মানে মড টু টু দি পাওয়ার ই প্লাস ওয়ানে এ এই ওয়ার্ড ইন্টিচারের পাওয়ার অ্যাটমোস্ট টু টু দি পাওয়ার ই মাইনাস ওয়ান এটা আমরা পাচ্ছি ঠিক আছে ওকে তাহলে মড টু টু দি পাওয়ার ইতে এর যে অর্ডারটা টু টু দি পাওয়ার ই মাইনাস টু এটা আমরা পাচ্ছি 
তাহলে দেখো এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি তাহলে মডিউল টু টু দি পাওয়ার ই তে এ যে ওয়ার্ড ইন্টিজার এর অর্ডার অ্যাটমোস্ট টু টু দি পাওয়ার ই মাইনাস টু কেন এটা ওয়ান হচ্ছে এবং এটা লেস দেন ফাই অফ এই যে মড এন তার ফাই থেকে ছোট হচ্ছে কেন কারণ তার ফাই যেটা সেটা হচ্ছে টু টু পাওয়ার ই এর ফাই যদি বের করি তাহলে টু টু দি পাওয়ার ই মাইনাস ওয়ান হবে কেন কারণ এটা আমরা বের করতে শিখেছি অয়লার ফাই ফাংশানে কোনো মানে যদি প্রাইমের পাওয়ার ই হয় তাহলে ই টু দি মানে মাইনাস ওয়ান এটা হয়ে যাবে কেন এটা মানে ওই প্রাইমের জন্য যেহেতু টু হচ্ছে এটাকে ভেঙে দিলে এরকম চলে আসবে এটা আছে খুব ইজি জিনিস আচ্ছা তাহলে এটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি এবং এর থেকে দেখো ছোট হয়ে যাচ্ছে সুতরাং তাহলে এর মড মডিউল টু টু দি পার ই তে এর এ কে মানে এই যে অড ইন্টিজার তাহলে সেটা প্রিমিটিভ রুট যদি হতে হতো তাহলে তার পাওয়ারটা টু টু দি পার ই মাইনাস ওয়ান হতে হতো কিন্তু সেটা হচ্ছে না তার মানে টু টু দি পার ই এর ক্ষেত্রে আমরা এর কোনো প্রিমিটিভ রুটস পাবো না ইফ ইর ভ্যালু গেটা রিকল টু থ্রি ওকে প্রুভ হয়ে গেল আচ্ছা এবার এই রেজাল্টগুলোকে আমরা ম্যাথামেটিকা ইউজ করে দেখি কি করে সহজে করা যায় তাহলে দেখো প্রিমিটিভ রুটস লিস্ট এটা আমরা আগের দিন শিখেছি এবং আমরা পেলাম কি যে যদি এন প্রাইম হয় তাহলে তার প্রিমিটিভ রুটস অবশ্যই থাকবে তাহলে দেখি এখানে আমি যদি প্রিমিটিভ রুট লিস্ট এটা লিখে কোনো প্রাইম দিই তাহলে কি হবে ধরো আমি দিলাম পাঁচ তাহলে এর ক্ষেত্রে প্রিমিটিভ রুট অবশ্যই থাকবে তাহলে সেটা কত হচ্ছে দুই আর তিন কেন আমি আগেই বলেছি আচ্ছা এবার আমি অলরেডি বলেছি কি যদি প্রাইম হয় তাহলে তার প্রিমিটিভ রুটস থাকবে এবং সেই নাম্বারটা কত হবে ফাই পি অর্থাৎ পি মাইনাস ওয়ানের সঙ্গে ফাই ফাই অফ ফাই পি অর্থাৎ ফাই পি মাইনাস ওয়ানের সঙ্গে সমান হবে তার মানে এটা এর ক্ষেত্রে দেখো এই যে ওয়েল আর ফাই ফাংশান এটা হচ্ছে যদি ইউজ করি তাহলে এখানে দেখো আমি ওয়েল আর ফাই ফাংশান ইউজ করছি তাহলে ওয়েল আর ফাই ওয়েল আর ফাইতে আমি এখানে বসে দিচ্ছি তাহলে দেখো পাঁচের জন্য তাহলে পাঁচের জন্য কি হবে তাহলে পাঁচের জন্য আমরা এটা অ্যাকচুয়ালি পাবো তাহলে এর ভিতরে আবার ওয়েল আর ইউজ করতে হবে ওয়েল আর ফাই অর্থাৎ এখানে দিয়ে দিলাম কত পাঁচ তার মানে ফাই অফ ফাই পি যেটা এটা হয়ে যাবে নাম্বার অফ প্রিমিটিভ রুটস এটা ওকে এবার দেখো পাঁচ এর ক্ষেত্রে দেখো দুটো প্রিমিটিভ রুটস আছে বা ওয়েল আর ফাই পি মাইনাস ওয়ান এটাও দিতে পারো অর্থাৎ এখানে তুমি এইভাবেও লিখতে পারো যে ওয়েল আর ওয়েল আর ফাই এটা পি মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে হচ্ছে পির ভ্যালু হচ্ছে পাঁচ তাহলে পাঁচ মাইনাস এক অর্থাৎ চার এটার জন্য দেখো ওই দুই একই আছে এবার ধরো সাতের জন্য তুমি বের করতে চাও তাহলে সাত তাহলে সাতের জন্য হচ্ছে দেখো ওই দুখানা আসছে তাহলে এখানে হচ্ছে তুমি সাত বসিয়ে দাও তাহলে সাত বসালে দেখো ওই দুটোই পাবে তাহলে যে দুটো হচ্ছে তিন আর পাঁচ এই প্রিমিটিভ রুটস সুতরাং যে কোনো প্রাইমের ক্ষেত্রে তুমি বসাও ধরো সতেরো তার ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রিমিটিভ রুটস পেয়ে যাচ্ছে এবং নাম্বার অফ প্রিমিটিভ রুটস কত হবে এখানে সতেরো বসিয়ে দাও দিয়ে দিবে কতগুলো প্রিমিটিভ দেখো আটখানা প্রিমিটিভ রুটস আছে তিন পাঁচ ছয় সাত দশ এগারো বারো চোদ্দ সুতরাং যে কোনো প্রাইমের জন্য তুমি প্রিমিটিভ রুটস গুলো কি হবে সেটা ম্যাথোমেটিকা ইউজ করে খুব সহজে পেতে পারো এবং কতগুলো প্রিমিটিভ রুটস হবে সেটা ফাই অয়েল আর ফাই ফাংশান যেটা ফাই অফ ফাই এন মানে ফাই পি বসিয়ে দাও সেখান থেকে পেয়ে যাচ্ছ তাহলে এটা হচ্ছে পেয়ে যাচ্ছি ওকে এবার যেটা ইম্পর্টেন্ট যে আমরা টুর পাওয়ারে দেখো থিওরাম করেছি যে টুর পাওয়ার যদি টু হয় তাহলে তার ক্ষেত্রে আমরা প্রিমিটিভ রুটস পাচ্ছি বাকির ক্ষেত্রে আর প্রিমিটিভ রুটস পাচ্ছি না তাহলে দেখো এখানে যদি আমি টু স্কোয়ার কনসিডার করি তাহলে দেখো তার প্রিমিটিভ রুটস পাচ্ছি থ্রি যেটা আমি অলরেডি ভেরিফাই করেছি এবং একখানা প্রিমিটিভ রুটস পাচ্ছি দেখো এখানে হচ্ছে তুমি যদি দিয়ে দাও এটা তাহলে যেটা কত হচ্ছে ফোর তাহলে ফোরের ক্ষেত্রে দেখো ওয়ান পেয়ে যাচ্ছি তাহলে একখানা প্রিমিটিভ রুটস পাচ্ছি এবার হচ্ছে তুমি তিন নাও দেখো এর আর কোনো প্রিমিটিভ রুটস নেই দেখো কোনো রেজাল্ট দেখাচ্ছে না তিন চার নেই তুমি যাই বসাও না কেন টুয়েলভ পাওয়ার ধরো আমি বসাচ্ছি এখানে হচ্ছে ফিফটিন তাহলে এর ক্ষেত্রেও দেখো কোনো প্রিমিটেড রুটস নেই অর্থাৎ টুর পাওয়ার যদি আমরা দুইয়ের বেশি করে দিই তাহলে তার ক্ষেত্রে আর আমরা কোনো প্রিমিটেড রুটস পাবো না 
এবং নাম্বারটা কত হবে নাম্বার হচ্ছে জিরো দেখো এখানে হচ্ছে টু এর পাওয়ার যদি আমি ফ্রি করে দিই তাহলে ও এটা ওয়াইলার ফাইভ ফাংশান দিয়ে দিয়েছে অ্যাকচুয়ালি অর্থাৎ যদি মানে এক্সিস্ট করে তাহলে হচ্ছে ততগুলো হবে আর এটা তো ওয়াইলার ফাইও ফাই যেহেতু এখান থেকে তুমি কিন্তু ওই প্রাইম যদি না হয় তাহলে তার ক্ষেত্রে বলতে পারবে না সুতরাং এখানে কিছু ভুল আসছে না কিন্তু এটা ইউজ করতে পারবে না ঠিক আছে ওকে সুতরাং দেখো টুর পাওয়ার যদি আমরা বাড়িয়ে দিই তাহলে তার ক্ষেত্রে প্রিমিটিভ রুটস কিন্তু মানে দুই পর্যন্ত ঠিক আছে তিন চার পাঁচ এগুলো করলে আর তার প্রিমিটিভ রুটস আমরা পাবো না নেক্সট লেকচারে আমরা পড প্রাইমের পাওয়ার যদি করি তাহলে তার প্রিমিটিভ রুটস কি আদৌ পাবো বা সেগুলো কি হবে সেটা শিখব এবং তারপরে হচ্ছে যে কোনো ইন্টিজার যদি আমরা কনসিডার করি তাহলে তার ক্ষেত্রে কি আদৌ প্রিমিটিভ রুটস থাকবে না থাকবে না আর ফাইনালি এই রেজাল্টগুলো ম্যাথামেটিকাতে কি করে ইউজ করতে হয় এবং তার কিছু প্রবলেম আমরা নেক্সট লেকচারে দেখবো